Siyam na ang patay sa Batanes dahil sa nangyaring sunod-sunod na lindol sa probinsya noong Sabado. Karamihan sa mga nasawi ay natabunan mismo ng kanilang bahay ng lumindola. Sa kasalukuyan, naabot sa 79.5 million pesos ang inisyal na tala sa pinsala ng magkasunod na lindola. Ayon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Lalawigana, kinabibilangan ito ng labing limang kabahayan na totally damaged, simbahana, paaralan at ilang establishmento sa itbayat na grabing naapektuhan ng pagyaniga. Pusibli namang matagalan pa ang pananatili ng mga evacuees sa evacuation centers sa Batanes. Ayon kay Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Roldan S. Dicula, hindi paligtas na pabalikin ngayon ang nasa 911 families o katumbas ng 2,963 na kataong inilikas dahil sa magkasunod na pagyaniga dahil patuloy pa rin na nararanas ang mga aftershocks. Samantala, aabos sa mahigit 40 million pesos ang ibibigay ng pamahalaan sa mga napinsala ng kambal na lindol. Sa aerial inspection ng Pangulo kasama si Senator Christopher Bongo at Batanes Governor Marilu Kaiko, nakita ang epekto ng lindol sa Batanes at ang naging pinsala ng nasabing lindola. Kaya naman sa situational briefing sa parehong araw ay sinabi ng Pangulo na gamit ang perang ibinigay ng galing sa pondo ng bayan, umaasa siya makapagpapatayo ng maliit na klinika para sa mga residente sa lugar. Ipinagutos na rin ng Pangulo sa lahat ng kagawaran ng gobyerno na magbigay ng tulong sa mga residente sa Batanes, partikular sa bayan ng Itbayata. Nangako rin ng Pangulo ng pagkakaroon ng pantalan sa Itbayata at pagpapalaki ng pasilidad o runway sa Itbayata at Basco Airport upang mapadali ang pagbibigay ng tulong sa isla. Samantala, sinabi naman ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX Director Renato Solidoma na hindi pa sigurado kung kailan titigil ang mga nararanasang aftershock sa Batanes. Oh, hindi mm. naman natin masasabi kung kailan titigil yan mm. kasi nag-adjust pa yung mga bato pero ang bilang ng mga aftershock ay pakonti-konti. Gayun pa man sinabi ni Solidum na kahit mas mahina ang nasabing lindola, kaya maraming kabahayan at gusali ang bumagsak sa Batanes ay dahil sa marupok nitong instruktura. Uh, sa 5.4 wala lang marami na. Mm-hmm. Sa ibang lugar yung 5.4 wala lang masira. Mm-hmm. Uh, essentially yung construction okay. ng mga gusali doon at materialis na ginagamit. Mm-hmm. Kasi yung siyempre isla yan at ang kadalasan po, Karamihan po ng bato doon ay limestone, hindi po mm-hmm. mahigi sa construction. Mm-hmm. Ang limestone okay. ay corals na madaling matunaw ng tubig mm-hmm. at rumuro po habang tumatagal. Uh, at walang mga bakal na ginagamit. So madali mm-hmm. po silang masira sa lindol. Mm-hmm. Isla po yan, wala naman pong matindang materialis doon sa island. Mm-hmm. Iyan ang nagagamit tuloy nila yung mga nandyan lang. Dahil dito pinayuhan ni Solido ang mga inhenyero sa Batanes na sundin ang building code para sa susunod na magkaroon ng lindola ay hindi marupok ang mga gusali. Ani Biko, Newslide.